Eccoci, buongiorno a tutti, io sono Alessio Urban, grazie per essere qui oggi. Oggi parliamo delle nuove tecniche di prevenzione del malware per WebRoot. E qui con me c'è Francis Burke, WebRoot Sales Engineer di WebRoot. Hi Francis, and welcome here to this virtual webinar in Italian. Thanks very much, Alessio. Allora, agenda. Eh, L'agenda è organizzata così, è una piccola introduzione su alcune statistiche del ransomware, poi eh, Francis ci parlerà delle Vision Shield, cioè cos'è e come funziona, alcune configurazioni da fare sulla GSM console in modo tale da utilizzarlo al meglio e poi ci fa vedere una live demo sul prodotto e poi andiamo verso le conclusioni e ovviamente question and answer se ne avete e cerchiamo di rispondere a tutti rimanendo nei tempi possibilmente. Allora è un fatto che le PMI sono sotto attacco, qua ci sono un po' di statistiche da condividere barra ragionare barra far vedere anche ai vostri tempi finali. Allora intanto per cominciare i malware sono al 95% unici cioè vuol dire che sono per singolo PC, questo lo sappiamo bene noi che siamo del settore perché il polimorfismo è noto a noi ma forse non è noto a tutti ed è importante sottolineare questo perché i ransomware cambiano di continuo e si evolvono, sono dei virus, eh, ahimè non voglio citare il periodo in cui siamo ma sappiamo bene che i virus di qualsiasi natura continuano a evolversi. A evolversi. Il 71% degli attacchi riguarda le piccole e medie imprese, per cui sono uno dei target preferiti dagli hacker. Questo perché? Beh, perché comunque sono anche meno attente o meno protette rispetto alle grandi enterprise, anche se non è che le grandi enterprise poi ne sfuggano e ci sono notizie eh, su internet molto disponibili da questo punto di vista. Il 58% delle PMI ha subito dei data breach. Qui in basso vedete le fonti, per cui vuol dire che uno su due dei vostri clienti ha subito dei data breach. Non so se è una cosa che avete vissuto, ma è un dato veramente, veramente allarmante. E il 56% eh, ha subito, eh, le, delle PMI ha subito data breach per mesi. Cosa vuol dire questo fisica? Vuol dire che in realtà se ne sono accorti dopo mesi da cui c'era stata l'infezione barra l'introduzione all'interno dei sistemi, perché le tecniche di oggi si sono evolute, quindi io che sono l'attaccante oggi prima entro nella tua rete attraverso un link malevolo, attraverso uno script, attraverso un file, ma non faccio niente, studio come ti comporti, studio i movimenti, ovviamente questa cosa qua è automatizzata al massimo, anche se magari dell'interazione umana c'è, e solo dopo che ho capito dove stanno i tuoi backup, quali sono le tue fatture, qual è il tuo giro dell'email, vado a compiere l'attacco e magari a criptarti i file più importanti o a fare altre cose come i bonifici bancari. Per cui è un dato da tenere in considerazione questo e la, il ransomware è ancora oggi il problema principale da affrontare e, altre statistiche interessanti è il riscatto medio per le PMI costa intorno ai 10.000 euro che non è un valore molto basso il downtime dal 2010 è cresciuto del 38% quindi rispetto ai downtime che c'erano nel 2010 causati da ransomware l'aumento è stato di un terzo rispetto ad allora, per cui è molto molto importante. Il 46% delle PMI teme perdita di ricavi a causa del ransomware. Qua è eh, diciamo, il nostro compito, barra il vostro compito, di stimolare questo argomento perché è un argomento molto importante. E molte PMI quindi sono a rischio rispetto alle statistiche che abbiamo visto e che stiamo vedendo. Ed ecco qual è la risposta di Webroot a tutto questo. È l'evoluzione del suo antivirus attraverso Evasion Shield. Evasion Shield è un modulo aggiuntivo del tutto gratuito che sarà integrato all'interno della console GSM ed è già sui vostri client ehm, a partire dalla settimana prossima. Non ho ancora la data esatta ma credo che per martedì ci sarà la GSM console per tutti. Lo scopo dell'Evasion Shield? Beh, intanto continuare l'evoluzione dell'antivirus, cioè migliorare l'antivirus, che già è ottimo, quello di WebRoot, per eh, affrontare le nuove sfide che eh, i malware ci eh, pongono di fronte. 
In particolare, il miglioramento core è intercettare file based e file less script. Sapete che eh, le tipologie di attacchi sono varie, ma principalmente ci sono due veicoli di attacco eh, oggi, oltre a quelli già noti come gli ex e tutto quello che conosciamo, che sono i script con estensioni PowerShell, VBS, Batch o quel che volete, insomma, degli script, oppure dei file script, cioè degli script che vengono eseguiti anche se non esiste un file che li ha lanciati. Tipicamente si appoggiano su delle modifiche di chiavi di registro, girano a runtime, magari svuotando la memoria di un processo che è attualmente in esecuzione, iniettandoli dentro del codice malevolo e facendo in modo che il sistema operativo in quel caso non riconosca l'attacco perché il processo è noto e così l'antivirus in modo tale da scatenare l'inferno per cui questo diciamo in, in gergo tecnico è detto anche process following per cui diciamo le, le tecniche sono, sono molto molto evolute e Vision Shield va in questa direzione ovviamente ci deve essere la possibilità di fare il whitelist di script quindi una delle cose che sono state fatte è la possibilità così come oggi ave, avete il whitelist eh, all'interno della GSM console ci sarà anche la possibilità di fare il whitelist di script perché magari sono script di manutenzione che voi utilizzate o script di applicazioni che vi servono per far funzionare al meglio il, le vostre infrastrutture. Qui il consiglio però è non esageriamo col whitelisting nel senso che sappiamo che il whitelisting è molto comodo ma nello stesso tempo è molto molto pericoloso. Meno si usa, meglio è. Tutto questo sarà possibile così come nella filosofia web rutiana eh, sarà possibile controllarlo all'interno della console GSM che ci darà la possibilità di vedere le detection rilevate sul client di attuare la remediation cioè di bloccare eventualmente le cose malevole e di avere anche la reportistica continua di quello che è successo per cui diciamo un uh, controllo totale sull'infrastruttura attraverso la GSM console, quindi attraverso il cloud comodamente da ovunque ci si trova, con l'alerting e tutto quello che già oggi eh, la console ci indica. L'obiettivo principale che Webroot si è data nello sviluppare questo nuovo modulo è la velocità e l'efficacia della console, cioè mantenere la velocità della console e del client, la leggerezza del client, per riuscire a dare veramente il valore aggiunto all'NSP e ai clienti ma salvaguardando comunque la sua caratteristica una delle sue caratteristiche principali che è l'efficienza che sono l'efficienza e l'efficacia a, a questo punto eh, lascio la parola a Francis Francis I'm going to uh, leave you the slide che ci spiegherà come funziona veramente la detection all'interno di Evasion Shield per cui eh, lascio la parola a lui. So you should take the, the screen, let me check, share, my share, stop share, okay, you should, should be able. Bear with me now, so we should be on slide five, is it? Yeah. Perfect, let me just get this. you share or not? It's not coming up for me. Bear with me a second, I'll get this working. Okay, we should, now we see the slide. Okay, perfect. Should see the slide here, yeah? Yes, yes, good. Perfect, so what what we basically done with the evasion shield is we have utilized the windows amsi api and um, basically to protect our customers from any dynamic script based malware and uh, any non-traditional avenues of, of a cyber attack 
this basically is how we kept this product as lightweight as possible. Utilizing the, the Windows API layer is basically the, the only way of us not having a heavy, a heavy shield basically coming into the product. It, it allowed us to keep everything the way it was, um, as you've probably seen over the last couple of months of, of testing this, that, that you haven't seen any resources being used that shouldn't be. And if you have seen this, we urge you to, to definitely contact us and let us know. So just by way of an example, let's say an application is scriptable. It accepts arbitrary script and executes it via script engine. At the point when the script is ready to be supplied to the scripting, scripting engine, the Webroot Evasion Shield can utilize the AMSI API to request a scan of this content. So the Windows API will not, the, sorry, the Windows AMSI will not be able to, to go through and scan everything um, the way we would. We basically go through behaviors and, and known threats that we've seen in the past. So we learn from that. And then we, we basically take over from the AMSI as the API layer. Um, let's say even a script was generated at runtime, so a file has dropped the script, we can still do the same thing. We will take over and, and basically learn what it's doing and, and stop it uh, on, its, on its behaviors. Okay, uh, just two words in Italian, so, so I re-explain your slide. Uh, sure. Sostanzialmente, diciamo, per mantenere, un, un, come ho detto, uno degli scopi era quello di mantenere la lightness, la leggerezza del prodotto. Eh, la, il motore di Evasion Shield ha una sua logica, un suo motore che viene chiamato da Windows ANSI, okay? che, son, che è, è un sistema integrato all'interno del, del sistema operativo che è in grado di lanciare la scansione quando viene deoffuscato lo script. Qui vedete le varie fasi di esecuzione di uno script, quindi lo script è eh, in chiaro o non in chiaro, ma comunque poi viene segmentato prima di andare in esecuzione e deve arrivare in plain text, cioè in chiaro all'engine, al motore di scripting che c'è sotto. Nel momento in cui viene portato in chiaro, diciamo così, all'esecuzione, L'ANSI, che, che è diciamo, la, il motore anti-malware del sistema operativo, chiama Evasion Shield e gli dice cosa facciamo di questo script, è buono o non è buono? E qui interviene la logica uh, di Webroot per verificare che lo script sia buono o meno. E se è buono va avanti, se non è buono viene toccato. Ok, questa è diciamo, la spiegazione di questa slide. Um, thank you Francis, you can go. Perfect. So the, we're, we're going to go through just some, some points about the console uh, at the moment and what's changing uh, in there. We can see it as I go through basically live uh, just, just after this. We're going to go through the policy section, okay? What you're going to see in our policies. At the moment, many of you are using this product as a detect and report uh, mode at the moment. and, and we would, it's something we are recommending to use. Use detect and report mode for one week before enabling detect and remediate. Many of you won't need to do this as you are in detect and report mode for a long time now. Um, once this is released, you will be able to change your policy settings um, enabling the evasion shield in detect and remediate. For anybody not using it in report mode, a detect and report, report mode will be needed for one week to gather information about the, the um, surroundings that it's in so we don't block anything that we need um, in the process of, of putting Evasion Shield on. Okay, thank you. Just two words in Italian. Eh, quindi eh, nella console GSM ci sarà la sezione dedicata alla script protection, quindi all'Evasion Shield, e la best practice consegnata da Webroot è di usare per la prima settimana il detector report, non lasciarlo off, 
e poi dalla seconda settimana detect and remediate. Ovviamente in detect and report non vengono bloccati gli script, okay? è solo la l'auditing di quello che sta succedendo sulle macchine, ma perché viene, viene consigliato questo? Proprio per non andare a bloccare magari delle cose che sono in esecuzione ma che sono importanti perché ci sono dei sistemi che si appoggiano su quegli script. Per cui detect and report e poi una volta che avete capito quali sono gli script buoni, che speriamo siano solo quelli, eh, whitelistarli o gestirli in altra maniera e poi attivare il blocco degli script. Eh, thank you Francis Campbell. The shield status. So basically what we're going to see in our group section when you select an endpoint is very simple. You will, this will be added into your list of shields as seen on screen down the bottom right. Uh, you'll be able to see what, what's going on if the shield is turned on or off in here. Okay. Eh, qui avete la possibilità di vedere lo stato del, dello scudo, dell'Evasion Shield, quindi veri verificare attraverso quell'Evasion Shield Script Protection evidenziato in basso a destra se è abilitato o no, se sta funzionando o no e se è tutto a posto o no, così come da figura. Adesso tra l'altro nella demo ci farà vedere queste sezioni nella nuova console GSM, per cui lo vedremo live. Thank you Francis. Perfect. The, the next one we're going to see is, is detections, okay? So once you go into your infections encounter tab in the groups tab, when you select an endpoint, you will see an option for file threat detections and evasion shield script detections. Now, what we want to do is monitor this for repeated file, file list needing scripts, basically need manual cleanup. Um, this basically will, Once you get file list scripts, if you get repeated um, versions of that, we do urge you to contact our, our advanced malware removal team um, as there may be something sitting on there dropping these, these file list scripts. Uh, so we do need, uh, if you need help cleaning them up, contacting the advanced malware removal team um, will be the best way forward for that. Okay. Eh, quindi qui avete nella sezione che ci fa vedere in console GSM le detection, quindi la reportistica per ogni client di quello che c'è ed è stato rilevato a livello di script. Se ci sono degli script che siano file based, quindi diciamo basati su un file script o file less e reputate che questi siano malevoli o possano esserlo, potete tranquillamente contattare l'advanced threat malware di WebRoot che vi eh, diciamo, aiuterà eventualmente a farne la pulizia o a capire che tipo di script possa essere. Ovviamente eh, c'è HB in questo, anche se noi non abbiamo eh, l'esperienza che hanno loro sugli script malevoli, però vi possiamo aiutare e magari fare da tramite in questo diciamo, percorso barra contatto con loro. Okay. Francis. Okay, um, just another quick one on this is we, this is where we're going to be monitoring the, the detections in reporting mode before we, we block. So th this is where everyone is going to see what's going on on their machine. Okay, eh, sta dicendo che il consiglio che, da, che dà è che voi potete appunto fare per la prima settimana la il real time monitoring in modo tale da vedere what's going on sulla machine, cioè cosa sta succedendo sul, sulle macchine che state controllando a livello di script. Questo è un esempio di script. Questi in realtà sono tutti file based, vedete, vedete che c'è scritto state, stati che c'è l'estensione emote.ps1, login.vds, ma potrebbero esserci anche delle um, schiavi di registro. Thank you, Francis. Perfect. So in a report, you, you will see the shield status, okay? This is basically to monitor the rollout progress and ensure that basically the agents have received the correct policy um, with, the, with the blocking setting. So, okay, so you're gonna see, I'm gonna urge you again on the rollout on this to go into your reports and check this evasion shield um, script protection status to ensure that everything is either in detect and remediate or detect the report for that one week. If you see off or unsupported, um, 
obviously the 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 off is is the most um is the most concerning you you don't want this off um, so you want everything to be moved over. If you have any issues with the rollout, please contact us at any time. Questa è la sezione della riportistica dello stato della protezione per quanto riguarda le Vision Shield e avete la, il riassunto su tutti i siti o su alcuni siti nel menu tendina in che stato si trova il, diciamo, lo scudo, lo shield per cui se è detetta il remedy, se è detetta il report o se è off. Se è off e non riuscite ad attivarlo per qualsiasi motivo, fateci sapere e, e agiamo. Ok? Go, Francis. In the report section, obviously, you're going to see here the evasion shield script detection. So you're going to get reports on this um, of any scripts that have been detected by the evasion shield. Um, you can basically transfer these and export these into CSV files as well. And this is basically where you'll monitor what's going on with your users and, and what type of scripts they are seeing. You can obviously take action then on these from this screen as well. Okay, questa qua è la parte di reportistica per tutti i siti con il dettaglio di tutti gli scripts è possibile di tutti gli scripts rilevati è possibile farne l'export in CSV e sostanzialmente se vogliamo è l'aggregatore dei log del client qua dentro cioè nella GSM ci sarà l'aggregazione di tutte le rilevazioni fatte in modo tale da avere la possibilità di esportarli, segnalarli, controllarli filtrarli e tutto quello che ci può servire ok Francis? and then Finally, in the site list needs attention. Okay, so you'll see this um, generally with your endpoint protection if you come across any malware. The same thing will be seen um, if a script is, 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 is caught on the machine. So you will have to go into that site and check the status of the endpoints if you see this needs attention badge on the left hand side. Okay. Così come diciamo nella logica di Webboot già di oggi, per ogni sito se ci fosse un'infezione sarà segnalato direttamente nell'elenco siti needs attention, per cui eh, si dovrà entrare e verificare che cosa c'è. Ok, thank you Francis. Perfect. That is the last slide, ok? So next we're going to see, now this is a bit of an older um, an older kind of screen recording that, that you may have seen in the past. Unfortunately, due to working from home without my test machines, I couldn't get the most up-to-date version of this. This is obviously going to be streamlined a little bit better. Um, I, can you see my screen at the moment? Yes, yes. Okay. Oh, you could. Right Perfect. now, no. Before, yes. No, now, no. Perfect. So you should be back up and running. Okay. Um, what we're going to see here is a script detection. Okay, we've seen this one in the past um, with our last meeting for anyone that was on this, but again, it's going to be streamlined a little bit better. Here we have a, a script, a PowerShell script running, okay, and we're basically detecting it. If you do see scripts and you're in remediate mode, um, this will do an auto remediation for these scripts. What we're seeing here is basically a script being detected and reported in our quarantine. So we will quarantine this and in report mode, basically you will have the option then to terminate um, the script. So get rid of that script or if it's something that you need, um, you will then be able to basically take it out of the quarantine. Uh, very, very simple process really. And through all of the points that we are seeing in the, through all of the points that we're seeing in the console, you, you'll be able to manage these scripts a lot better. So as I said earlier on, you know, we have our policy settings that you can now check out, which are the evasion shield, very simple script protection off, detect and report and detect and remediate. Okay, so are you meaning also that if you are in the detection report, the script will be quarantined and 
So block it and then you receive the other tort nodes. Uh, yes, so you're going to get that information. It, it will report on what, what's what going on. You can okay. choose what, what to do from here, but you it won't auto-remediate. It, it won't do, do that. Very similar to our silent audit policy Perfect. in the um, endpoint protection. Even if silent audit doesn't block anything, I mean... So it does, does not block anything. This is so basically when you get the report, you will have the option to go in, change yourself into detect and remediate if you see something bad. Okay. From there. So obviously we're we're urging it for one week on this reporting mode, okay? But we're not going to allow something bad to go through. Okay. Quindi ci ha fatto vedere una un esempio di, un, di uno script lanciato in una registrazione e il, il client era in modalità detect and report ed è stato comunque messo in quarantena. Quindi, quindi diciamo, lo script comunque non è andato in esecuzione col TS1 che abbiamo visto e c'è la possibilità, una volta ricevuto l'alert del fatto che si trova in quarantena, comunque di passare a detect and remediate e bloccare quindi lo script. Qui adesso quello che vedete invece è la console GSM nuova che noi non abbiamo ancora con dentro appunto il nuovo modulo. So now you can show the, the GSM console. Perfect. Um, as, as we went through, the, the reports are here. We, as you can see, we have um, multiple reports in Shield. Evasion Shield protection status is the one we've seen. Um, as you can see, Detect and Remediate is out there. Uh, unsupported has been out there. Uh, and off, so we have no detect and report. Um, this is basically where, you, where you, as I said, we urge you to ensure that you go here and check that detect and report is not on for longer than one week on these endpoints. Evasion Shield script detections also in here with more reports coming um, at a later stage. Obviously no script detections to be found on this site. So just going to an endpoint and um, let's see if we have an endpoint that we can select here. Where are all my endpoints? Apologies for this, seems to be empty for some reason. <laughs> to show our groups tab um, that we've seen in the slide. Don't know where everything is gone, but as, as we've seen the slide, you will be able to go in here and um, select your endpoint. Once you select your endpoint it'll, in the groups tab, you will go in and see the status of that evasion shield, and you will be able to see the infections that it has encountered. Um, if I go to... Can you show the policy for the evasion show? I'm sorry? Can you show us the policy for the evasion show? The policy? Yes. Sorry. There we have it here. So in the policy with the evasion shield is here. Okay. And um, once you go into your policy section, you will get this script protection. And then you change. Quindi qua diciamo si seleziona policy selection e si decide come deve essere la policy cioè come si deve comportare ok, thank you Frank. no problem in our groups tab obviously you're going to get the option everything seems to be empty here I don't know what is going on today um, we, we, it's something that we have seen already but um, the option to check your, on, on, and the report of the evasion shield will be in here. Once you select your endpoint, um, you will get the groups tab that you can open to, to check this. I just urge you to go in there and, and check everything when you're in detect and report. So you meaning that you, you have the groups of the machines and then you, you can uh, check which is the status of each machine inside the groups? Yes, so okay. you will, should be able to see the PowerPoint again. Yes. You will get this screen. This okay. is the screen that we want to see when we're in the groups. For some reason, this uh, version has emptied me. Um, 
but this is where we're going to see all the scripts and we have actions here as well. Infections encountered. Above that then we have our shield status as well on this screen, the summary screen. So we just want to get there to ensure this is where we're checking our scripts. Okay. And, some, okay. and uh, the tab records, can you show in the live GSM or if you have something or not? Unfortunately, I can't show it in the, this GSM uh, okay. with the evasion shield turned on. And uh, let me just kind of show you where I am. If I just go to this version of it, it won't have evasion shield turned on, but I just want to get to that screen for you. Okay. Quindi lui qua dice che sostanzialmente con la solita logica dei gruppi si può vedere il riassunto della macchina con lo stato e, e diciamo controllare la storia delle intenzioni su quella macchina, quello che diciamo però in questo momento i dati erano vuoti all'interno di quei gruppi di macchine. La stessa logica insomma di sé. Ok? So this is the screen on our, our GSM console. Mm -hmm. um, you will have evasion shield in this list. Obviously, you can see all my shields are turned on. This is what you want to see with your evasion shield. In the infections encountered, we have no infections on this machine, but in the infections encountered, you will have the option for scripts, okay? So if I get to a needs attention, infections encountered, as you can see here, these are our files. Uh, or executables, you will have the option then for scripts, okay? You will have actions then where you can create the override or you can restore from quarantine here as well. Okay, quindi eh, qua ce lo sta, ci ha fatto vedere la, la GSM vecchia, diciamo senza le vision shield perché sulla nuova non ci sono infezioni da far vedere, però la logica è esattamente quello che vi dicevo, cioè selezionate la macchina, ci sono degli alert e andate a vedere quali sono le diciamo gli script eventualmente che hanno uh, alzato, come viene raised in inglese, che, che, che hanno suscitato uh, l'allarme dentro la console GSM. Ok, quindi diciamo la, la logica è esattamente la stessa. Ok, thank you Francis. Do you have some other things to show? Perfect. Uh, that is everything for the moment. Uh, have we any questions that came through, Alessio? Yes, uh, we have a lot of questions right now. Okay. Uh, uh, please uh, leave me the screen that I'm going to close and then we have the yeah, question. No problem. Also. You okay. should have the screen there. Yes, thank you. Quindi, <coughs> dovreste vedere il mio schermo concludendo e andando verso la question and answer. La protezione di Webroot sarà ed è realmente efficace. Resta leggero e senza alcuna manutenzione, a parte ovviamente le infezioni che dovessero malavoratamente presentarsi, rimane l'efficienza e l'efficacia e abbiamo fatto una KB riassuntiva che vi faccio vedere qua, che è già online, di quello che vi ho appena raccontato, per cui è già disponibile. Cos'è Webroot? Basta che andiate sul sito www.hk.it e cerchiate Evasion Shield e lo trovate. Quindi cosa devo fare per partire? Che opzioni posso applicare? Off, Detect and Report, Detect and Remediate, quanto costa e come funziona e che tipo di minacce blocca. Ok? Quindi diciamo abbiamo già fatto un riassunto in modo tale che quando arriva non siamo impreparati. Intanto grazie e iniziamo con question and answer, per cui vedo che ce ne sono parecchie e eh, spero di trovare tutto. So the first one is, uh, is it going to work also in Windows 7, the Evasion Shield? No, this is a Windows 10 based shield at the moment. Okay. So for this release it is Windows 10. So, eh, quindi Thomas, Windows 10, ok? Questa release è per Windows 10, non per Windows 10. There will be static based scans which will see less detection and, and no fileless scans as well. So without Windows AMSI, we have a very low version of protection, but this is mainly Windows 10 for the best protection. Quindi il consiglio è porta tutte le macchine a eh, Windows 10 perché con Windows 7 le file non sono, i file script non sono intercettabili, non funzionando correttamente, non essendoci di fatto adesso. 
anzi. Eh, Luca, eh, quando viene implementata, qual è l'impostazione di default? So Luca is asking when you are going to release the evasion shield, which is the default option inside GSM console for, and for all clients? Off. Off. Quindi yes. diciamo spenta. Quindi evasion shield sarà spento, quindi lo dovete accendere. Ok? Questo è la, il messaggio. Luca, con questa nuova funzionalità come verranno gestite le configurazioni, no scripts e le precedenti best practice consigliate come quella della direzione di disabilità di Google Script da GSM? Uh, Luca is asking uh, how the configuration on no scripts.exe and all previous best practice um, uh, will be managed. Uh, try to, to answer something, but I'm, I'm, I have also something to say. Uh, go, go, go um, so how with the previous best practices without script shield I take, that's how I'm reading it um, without script shield you can allow scripts we, we said disabled disable the, the W script um, while we didn't have this shield but, but now that we have a protection there for you you should be freely uh, able to use scripts on your machines so the, obviously our best practice without this it will be different but but hopefully in the, it, when this is released you can freely you use scripts in your environment ok e quindi diciamo le, le best practice in qualche modo si adatteranno al nuovo evasion shield ma comunque quelle che c'erano non sono sbagliate è chiaro che se tu vuoi avere l'esecuzione di alcuni script eh, diciamo adesso avendo Vision Shield puoi abilitarli e puoi controllarli dalla GSM console aggiungo una cosa che è comunque le best practice siccome siamo in una lotta continua contro gli hacker non sono mai troppe nel senso che eh, l'antivirus è importante ed è fondamentale per la protezione delle macchine ma eh, non è detto che sia sufficiente adesso ci sono i fileless script e le, diciamo, gli script basati sull'encryption domani si inventeranno qualcos'altro se non se lo sono già inventati per cui diciamo, eh, il controllo dell'infrastruttura anche attraverso altri eh, strumenti è fondamentale questa è la mia posizione quindi ad esempio la disabilitazione di macro o la disabilitazione di eh, il controllo delle, dei task schedulati all'interno dei, dei, dei PC e via di questo passo sono con, o la disabilitazione di PowerShell delle versioni inferiori il constraint mode di PowerShell insomma ci sono una serie di, di best practice che è sempre meglio adottare in modo tale da ridurre sempre di più la superficie d'attacco la sicurezza è sempre di più un concetto di protezione stratificata, non può essere solo l'antivirus, che comunque è migliorato e continuerà a migliorare. Ok, Carlo, uh, mi è chiaro come vedere gli iscritti elevati durante la fase di monitoring, ma con che criterio possiamo capire se un iscritto è buono o no? Moltiplicato per centinaia di macchine sembra un ecmo. So Carlo is asking uh, that it's clear how to check the reports on the scripts executed inside the console, but he's asking... <laughs> A difficult question. So, how can we figure out if the script is good or not? <laughs> uh, seeing um, the report. So, so what criteria are you using to to to, 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 to detect to mark if bad. the script is good or not? Yes. This is done off of behavior. So, this is really a question that that maybe I can put to our threat research team. Just on executables from my experience on threat research team, and it'll be very similar for scripts, um, it's, it's behavior. What will that script do? Does it have any, what we call parents or children? Do, does it drop something? Um, if so, what is it dropping? What is it spreading? What, what is the manner in, in, it, in its performance when it comes onto the machine? We know what good scripts do, and we, we know very well what bad scripts do. So we're running off those behaviors that we see in the real world. Because obviously you have all, already, you have also the cloud, uh, uh, the cloud databases for, yes. uh, 
behavior analysis. Yes, and we, we built a whole new database that's been managed by our trip research team with machine learning included for this as well. So there, there's a lot of power behind this. So maybe that some scripts will be notified as bad and some others will be notified as good in, in the reports on GSM. Am I right? Yes, exactly. You will get reports on good scripts. We, we, you, you won't you, get you just, just bad, you know. Yes, yes. Yeah, we, we, we will focus on, on the bad. We want okay. to, to stop the bad. That, that is our, our main aim for this product. Quindi, Carlo, diciamo, la risposta è tu nella report vedrai solo quelli che sono classificati bad. Qual è la logica di classificazione di uno script a bad in behavior analysis, come dicono gli, gli amici inglesi? So, quindi, eh, diciamo, sul comportamento dello script, usa un dropper, chiama degli altri script, sta facendo un download, sta comunicando con qualcosa che non è noto, allora in questo caso sarà segnalato come bad. I good, quindi quelli buoni, non saranno neanche e non compariranno neanche nella reportistica. Io credo che sia meglio avere questa reportistica che non l'avere. Per cui, diciamo, se poi sarà un incubo lo scopriremo. Posso dirti che abbiamo avuto eh, alcuni clienti che hanno fatto la, la beta tester, che hanno voluto fare la beta tester su alcune macchine, e eh, diciamo su web, che non è stato un incubo, anzi è stato un miglioramento. La logica con cui Webroot lavora è la stessa con cui lavora oggi, cioè comunque loro hanno un database anche centralizzato nel cloud che eh, viene alimentato dalle analisi anche sugli script, sui files rilevati in tutto il mondo e continuamente aggiornato, per cui il check di questo tipo di comportamento è in real time. Per cui diciamo... Eh, potrebbe succedere ovviamente che un bad non sia realmente bad, ma è abbastanza eh, improbabile, a meno che non siano degli script custom fatti da applicazioni e da sviluppatori che conosciamo. Ok? Thomas, uh, script protection di trunk la destinazione eventuale dei dati o i danni che cerca di fare, ad esempio la serve di criptazione? Thomas is asking if uh, the uh, engine, so the script shield, uh, will also record the key in encryption or the destination of the damage done by the malware? I guess no, but... No, no, no. very similar to executables. We, we don't report on, on where, where things are going or, or you know, who, who sent it, the malware or anything like that. And okay. we'll just report if it's bad and, and remediate from there. Ok, Thomas, quindi la risposta è no, viene riportato se è cattivo o no, esattamente come gli ex e oggi, non c'è, diciamo, quel tipo di eh, informazione. Cristiano, sul report erano indicati degli endpoint unsupported, il non supportato è relativo a carenza software oppure ci sono altre motivazioni? Ci sono i requisiti minimi che i PC devono offrire funzionare correttamente con il PC? Eh, Cristiano is asking the minimum requirements for working with the script shield, so, sorry, evasion shield, that is Windows 10. Just. Windows 10, yeah. Windows 10, quindi diciamo Windows 10, Cristiano. Uh, Alison Moreira, uh, their store is permanent, he's asking. Yeah, so in case in cases of false positives, obviously restoring it from quarantine is, is permanent, it's, unless it gets detected again. In that case, we do want you to contact us and let us know about false positives. So that, that is the reason of our report mode uh, for that week, is so we can clear up any false positives uh, but yes, restoring it from quarantine, unless detected again, will be permanent. Quindi la risposta è sì, sarà permanente, però eh, diciamo la logica è sempre la stessa che abbiamo oggi con il whitelisting. Cioè se tu reputi di ripristinare qualcosa che è stato messo in quarantena, segnalo alla web che sarà anche gestito eh, nel back-end, ovviamente dopo eh, accurata valutazione, in modo tale da evitare il whitelist come prima cosa, secondo di darne beneficio a tutti se effettivamente questo è buono, per cui diciamo eh, vai sereno. Uh, Paolo, uh, is saying that it's not clear the difference between detected report and detected remediate. Which remediate? Uh, the modification uh, are deleted or not? 
Sorry, could you repeat that for me, Alessio? Yes. So, so he's saying, uh, Paolo is asking that if you cannot explain the difference between detect a report and detect a remedy, could you just explain this? It's very simple. On detect and report, we will only report on what's going on. There will be no remediation unless you put it into detect and remediate. Even if you, we say that if you see something that it's uh, dangerous, you will put in quarantine, even in detect and report. We will report on it. You, you will have the option to put it into detect and remediate for that file. Okay. You, you, you will not, very similar to our silent audit, we will only report, we will not remediate. So it, it will not be in quarantine in detect and no, you have to put it in detect and remediate for it to take it to quarantine. Oh, okay, okay. Okay, sorry, okay. sorry, I think there was a confusion on that earlier when I mentioned that. You have to change the policy for it to be remediated. Okay, Paolo, quindi diciamo c'è stata una confusione, mi scuso con tutti, diciamo la, in quarantine va solo se quando tu hai visto il report modifichi la policy mettendola in in remediate, se no in detect report è esattamente come l'audit di oggi, e quindi diciamo ti riporta le cose ma non blocca niente attivamente. Luca, uh, when will be available? Uh, Luca, I think the next week, uh, but you will, uh, sarai avvisato insomma, comunque penso la prossima settimana. Can you confirm, Francis, but maybe the next week it will be available? Yes, next week. Next week. Uh, Marcello is asking if also Windows 8 is uh, not covered. Not covered, I guess. Okay, very, very similar. I just answered a question on text there from, um, I think it was Oscar. Uh, so just, just to cover this, under Windows 10, we will see static based scans without the AMSI. So static based scans will, they will detect some scripts, but they will not detect fileless malware. They will have less detection as well on behaviors. So this will be just basic scans. So it will not detect on behavior the way we will on Windows 10. So be a less lesser protection anything with Windows 10 obviously utilizes the AMSI, which we utilize for the shield, so we will see more on Windows 10. Ok, quindi Marcello, non è che su Windows 8 non funziona, ma è meno efficace, in particolare i file script non, so, non vengono detectati, non vengono uh, rilevati perché il modulo uh, anti-malware non è presente su quel sistema operativo. Uh, Carlo uh, uh, is asking if it works on all scripts or some scripts, Means, meaning, for example, does it work with uh, JavaScript and Python uh, or not? No, not um, JavaScript and VB script, yes, but not Python. Not Python. Okay. No. It doesn't work, on, no, no lavora su Python. Uh, Mattia chiede se è un modulo aggiuntivo a pagamento. Eh, no, non è a pagamento. Eh. Diciamo, sarà rilasciato a breve, ma non è al momento. Uh, which version of Windows Server will be uh, supported? Will be with Regen uh, Shield, I guess, from 2012. Yes, yeah, so, yeah, does, anything back there will, will, anything back under Windows 10, as I said, will, will have these lesser features. They will not be protected the way a Windows 10 machine will be. Quindi diciamo logica è uguale a quella del, eh, che abbiamo spiegato per i client, quindi diciamo sicuramente quelli dopo Windows 10 o parallelo a Windows 10 saranno più efficaci, quelli sotto avranno, diciamo, per esempio, non avranno la detection sul file less. Ok, Patrizia. Uh, se Mattia, ovviamente sono altro console, non è presente. Per quanto possiamo aspettarci? Ok, abbiamo risposto. The next week we will have the detection. How the new shield will act in front of a non script attack? Ciao Vittorio. The, the same way the endpoint will, will do it now without script shield for an executable. It goes off behaviors. So if monitoring. it's unknown, 
If it's unknown, it goes through a pseudo execution. Um, we, we check its behaviors, check what it's going to do, and we make a determination from there. Ok, quindi diciamo Vittorio hai capito per tutti, diciamo così come si comporta oggi con gli exit, ci sarà il monitoraggio sugli anno e poi la verifica sul cloud se questo sia stato diciamo indicato come bad o not bad e bloccato. Di conseguenza eh, ovviamente ci deve essere la policy che lo blocca e non che sia off o che sia solo in memory in monitoring. Ok, eh, una marea di domande ragazzi. Da clienti con alcuni Windows 7 ancora tipi di funzionale, poi magari vengono in Windows 7. So, he's, Mattia is asking if uh, uh, in some machines with Windows 7 and Windows 10, so in fact started with a mixture of the clients, your advice is to separate the, the policy for the two groups of machines, Windows 10 and Windows 7. You, you can turn it on. It'll come in under the unsupported. It's, it doesn't not have to have it on. Okay, so, so it will be off on Win7. Uh, yeah, as I, as I said, you'll get static based scans, but you'll get less detection. Okay. Quindi, Mattia, non è necessario, avrai solo meno detection sulle Windows 7. So, Carlo is, is asking if. Uh, do we have to trust in web detection uh, during, during the monitor or we do need to check if there is something not blocked? <laughs> you, you don't have to trust, trust them what we're, what we're doing at all. No, basically the reason we have it in report mode is to ensure that we don't do anything wrong in your environment. So if we block something you need, basically, exactly, you just have to check if, if we're not blocking something you, you need on your machine. Okay. Uh, so Marco is asking uh, exactly what is the remediation? So uh, if a script is bad, which is the remediation? It, it just drops a part of a script? It just broke all the script or whatever? It will block the script, yes, the full script. The full script, Marco, quindi tutto lo script sarà bloccato. Diciamo, questa è come funziona la... Do you have to add something? Yes, yeah, so the, we do this very similar again to the way we use, do it with executables. If an executable drops, um, drops something else, we block both. They, they're both part of this malicious scheme to... to infect the machine so if a script is dropping something we block whatever it's dropping and we will block the script as well so it can't do can, so we can't go through the action again basically okay. uh, we'll be present the alerting uh, on the detection of the malware so the, the alerting system threat detected i think will be part of it um, but I'm not 100% sure just yet. Um, I can confirm it and send Alessio an email and he can okay. get back to you if you want. Vincenzo, dovrebbe esserci l'alerting già subito dal prossimo rilascio, cioè dal rilascio di settimana prossima, ma lo verifica, me lo fa sapere e, e diciamo, scrivimi una mail che te lo dico. Uh, between the scripts also the batch file are uh, blocked and detected or not, or just VS1, I guess the batch VS. Sorry, could you say that again? Uh, if between the scripts, uh, you also remediate the batch file script, BAT, B-A-T. Yeah. Yes. Yeah. See, you can see. Uh, uh, Philippe is asking if Defender sh uh, must be active. Windows AMSI must be active. That's all that needs to be active. So, Filippo no, solo Windows AMSSI deve essere attivo, ok? Per forza Filippo ti ho risposto, uh, I guess we have the, the, the last 
Cristiano, uh, if there is something on USB devices, will it be detected or not? I guess. Once, so if it's script on a, on a USB device, it has to be executed through, so it has to try run basically. If it's, if, if it's just sitting dormant, won't be, unless you scan the USB. Um, but it, if, it, if it tries to execute, yes. Eh, quindi diciamo Cristiano la, se è dormiente sulla device come anche oggi gli ex non viene rilevato niente perché non è in gestione se viene lanciato il, lo script malevolo dall'USB diciamo il, interviene il modulo uh, not directly to a regime shield country with DNS uh, no. uh, DNS protection Giuseppe, per favore, scrivi una mail a supporto e ti rispondiamo o comunque copio questa because the, 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 there is an answer on DNS protection but uh, we, will, we will ask we will answer in another session uh, Maura, ciao Maura uh, is, is asking la modifica della protezione da off a detect and report o detect and immediate va fatta per ogni singolo endpoint o si può abilitare anche a livello di sito? Uh, good question. Uh, penso che sia a livello globale, ma facciamo di rispondere. He's asking if the modification on the policy on detect and remediate on detect and report uh, can be done on a group of machine or, or a site instead of one single machine. I guess yes, of course. Of course, yeah. One, once that it's just done through the policy. So anyone that has that policy turned on will get the, the change. Okay, it, it, it can be made for an individual point as well if needed. La granularità la dici di tu sostanzialmente è una policy per cui tutto quello che afferisce a quella policy uh, viene applicata la, la logica. Ok, quindi diciamo sei tranquilla da quel punto di vista. Puoi avere il singolo PC, tutti i PC, tutti i siti, un singolo sito e via così. Uh, I guess the, else, the, the questions uh, uh, are over. Uh, so, uh, Francis, thank you for everything. Uh, see you <laughs> some, 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 well. <laughs> yeah, yeah, I don't know, maybe, maybe sometime soon, hopefully we can uh, travel again soon. But um, thank you very much for, for your time. Uh, and, and everyone else's time. If, if there are any questions that come through or you get any emails about this, please let me know or Jamie and, and hopefully uh, hopefully this release goes ahead uh, next week and we will all uh, we will all benefit from this. Okay. Uh, okay. Carlo is saying I would thank both of you for the excellent presentation. See you soon. Thank you, Carlo. Thanks, Carlo. Uh, uh, Vincenzo is that oh the last question. <laughs> <laughs> per l'invio al rilevamento degli script tra gli script rilevanti eventuali batch Vincenzo abbiamo risposto per i batch yes quindi they are detected for the mail uh, on detection maybe that, uh, that the alert uh, will work but uh, Francis is going to investigate if will be present on the next week really. on the alert yes yes on the alert Ok, quindi diciamo per la prossima settimana ci, ci fa sapere se è già attiva o no. In generale la funzionalità è prevista, ma essendo un, un rilascio nuovo per l'alert, diciamo, bisogna vedere per i batch, ti confermo che sono bloccati. So, thank you Francis, grazie a tutti per l'attenzione, siamo stati quasi in orario <coughs> e niente, ci sentiamo ai prossimi appuntamenti. Eh, di ACAB e eh, buon lavoro con Webrix. Ciao! Ciao!